بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس ان آن لائن میتھمیٹکس کلاس ٹویلتھ اسٹینڈرڈ کی ایک نئی کلاس یعنی لیکچر نمبر ٹین کے ساتھ میں ارسلان وحید اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر ون ہمارا چل رہا ہے جس کے اندر ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کا لاسٹ کوشچن آج ہم ڈسکس کریں گے لاسٹ کوشچن کے اندر جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ ہے ود آؤٹ فائنڈنگ دا انورس اسٹیٹ ڈومین اینڈ رینج آف ایف انورس یہاں پر آپ کو ایک فنکشن ایف آف ایکس دیا گیا ہے اس کے انورس کی ڈومین فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اسی کے انورس کی رینج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور ود آؤٹ کیلکولیٹنگ انورس یہ نہیں کہ آپ نے پہلے انورس فائنڈ آؤٹ کریں پھر اس فنکشن کی ڈومین اور رینج کیلکولیٹ کریں آپ نے بغیر انورس کیلکولیٹ کیے اس فنکشن کی ڈومین اور رینج تک پہنچنا ہے تو ڈومین اور رینج کا ٹاپک ہم اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں ون پوائنٹ ون میں کوشچن نمبر فور جو تھا ہمارا ڈومین اینڈ رینج کا تھا تو پہلے وہ لیکچر اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو ڈومین اور رینج کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا ادر وائز آپ کو سمجھ نہیں آنے والا تو پہلے آپ کوشچن نمبر فور یعنی ون پوائنٹ ون کا وہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں یہاں پر جو میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے کہ کس طرح ہم بغیر انورس فائنڈ آؤٹ کیے بغیر انورس فائنڈ آؤٹ کیا ہم کس طرح فنکشن کی ڈومین اس کے انورس کی ڈومین اور رینج فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا آ ریلیشن بٹوین ٹو نان ایم ٹی سیٹس یہ ایکس سے وائی ایکس سے وائی دو نان ایم ٹی سیٹس کے درمیان ایک خاص ریلیشن کا نام اصل میں فنکشن ہوتا ہے یعنی ایکس کی جو ڈومین والی ویلیوز ہیں فنکشن ان کو میپ کرتا ہے کس پہ وائی کی ویلیوز پہ ٹھیک ہے جی سپوز یہاں سے اگر ون جو ہے یہاں کے فور پہ میپ ہو رہا ہے ٹو جو ہے وہ سکس پہ میپ ہو رہا ہے تھری جو ہے وہ چلیں جی کچھ بھی نمبر لکھ لیں نائن پہ میپ ہو رہا ہے کوئی فنکشن ہے جو کہ اس ڈومین کو اس ڈومین کو یہاں رینج بنا رہا ہے یعنی یہاں کی ویلیوز کو وہاں میپ کر رہا ہے اب ایف انورس ایف جو فنکشن ہے وہ ایف جو فنکشن ہے وہ ایکس ٹو وائی آپ کی ویلیوز کو لے کے جا رہا ہے یعنی ایکس سیٹ میں سے اٹھا کے اس کو وائی پہ میپ کر رہا ہے ایف انورس ایسا فنکشن ہوتا ہے انورس والے فنکشن میں میں نے ڈیٹیل سے انورس کی بھی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے صرف ریکال کروا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ ایف انورس ایسا فنکشن ہوگا یا ایسا ریلیشن ہوگا جو وائی سے واپس کہاں لے کے آئے گا ہمیں ایکس میں لے کے آئے گا وائی سے واپس کہاں لائے گا ایکس میں لائے گا یہ ہے ہمارے پاس ایف انورس اب اس ایف انورس چونکہ اس نے وائی سے واپس ایکس کی طرف آنا ہے تو یہ یہ سیٹ جو ہے اس کے لیے ایز اے ڈومین یوز ہوگا اور یہ سیٹ جو ہے اس کے لیے ایز اے رینج جو ہے وہ یوز ہوگا یہاں پر بتانے والی بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو اگر ایک ایف اوف ایکس دے دیا جائے مثال کے طور پر پہلا جو فنکشن آپ کو دیا ہوا ایف اوف ایکس از ایکول ٹو ایکس پلس ٹو آپ کی ایکسرسائز کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ایف اوف ایکس از ایکول ٹو ایکس پلس ٹو اسکوئر دا روٹ ایف اوف ایکس از ایکول ٹو ایکس پلس ٹو اسکوئر اور آپ کو کہتا ہے کہ اس کے انورس کی ڈومین رینج فائنڈ آؤٹ کریں دیکھیں اگر ایک فنکشن ایف دیا ہوا ہے میں اس فنکشن کی ڈومین نکال لوں اسی فنکشن کی رینج نکال لوں تو انورس فنکشن کی ڈومین اور رینج کیا ہوگی دیکھیں انورس فنکشن واپس لا رہا ہے جو ایف کے لیے رینج ہے وہی ایف انورس کے لیے دیکھیں ڈومین بن رہی ہے اور جو آپ کی ایف کے لیے ڈومین ہے آپ دیکھیں ایف انورس کے لیے وہ چیز کیا بن رہی ہے رینج بن رہی ہے تو اس طرح اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ بغیر انورس فائنڈ آؤٹ کیے یعنی انورس فائنڈ آؤٹ کیے بغیر آپ ایف انورس کی ڈومین بھی لکھ سکتے ہیں اور رینج بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایف فنکشن دیا ہوا ہے اب میں اس کا اسی کی ڈومین اور رینج کیلکولیٹ کروں گا اس کی ڈومین اس کی رینج اور پھر جو اس کا انورس ہوگا اس کے لیے میں دونوں کو چینج کر دوں گا کہ جو ایف فنکشن کے لیے ڈومین ہے اس کے انورس کے لیے رینج ہوگی جو ایف فنکشن کے لیے رینج ہے اس کے انورس کے لیے کیا ہوگی ڈومین ہوگی تو یہ کانسیپٹ ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی بتانا کہ بغیر انورس فائنڈ آؤٹ کیے بھی ہم فنکشن کے انورسز کی ڈومین رینج جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے کوشچنس کی طرف پہلا سوال جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے اسی کو ہی میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو اس کی اگر ڈومین اور رینج پہ میں بات کروں تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن میں ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا کہ ڈومین رینج جو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ڈومین آف ایف او فیکس ڈومین آف ایف او فیکس دیکھیں اس کی ڈومین میں ہمارے پاس وہ نمبرز پٹ نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں ایک ریئل لائن میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں ریئل لائن میں یہ زیرو یہ ون یہ ٹو یہ تھری 
ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दिस इज अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी ठीक है जी तो इसकी डोमेन में वो नंबर इसके अंदर पुट नहीं हो सकता जो इसके अंदर नेगेटिव नंबर को प्रोड्यूस करे अब देखें अगर इसके अंदर जीरो पुट किया जाए आंसर टू आएगा विच इज़ वैलिड वन पुट किया जाए आंसर थ्री बनता है टू पुट किया जाए आंसर यानी जीरो से राइट right साइड पे कोई भी नंबर अगर इसके अंदर पुट किया जाए तो स्केयर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर जनरेट होता है और कोई ना कोई रियल नंबर आंसर में आ जाएगा अगर इस जीरो से लेफ्ट साइड पर मैं मूव करना शुरू करूँ सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर माइनस पुट कर दूँ माइनस पुट करने पर आंसर वन बनता है ठीक है उसके बाद अगर मैं इसके अंदर माइनस टू पुट कर दूं माइनस टू पुट करने पे आंसर जीरो आता है जो कि फिर भी ठीक है क्योंकि जीरो इज़ आर रियल नंबर हाँ माइनस टू से अगर पीछे की तरफ कोई नंबर पुट किया यानी माइनस टू पॉइंट फाइव या माइनस थ्री तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट होगा जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा वो इसकी डोमेन का पार्ट नहीं बन सकता तो इसकी डोमेन जो स्टार्ट होती है माइनस से ले पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज इसकी डोमेन का हिस्सा जो है वो बनती हैं तो आप लिखेंगे माइनस टू पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस टू खुद शामिल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट हमने यहां डालनी है अगर माइनस टू खुद शामिल ना होता तो मैं कभी भी इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट ना डालता फिर मैं कौन सी ब्रैकेट यूज करता मैं ओपन ब्रैकेट यूज करता ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये होती है ये क्लोज ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है ये लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन को रिप्रेजेंट करती है इसके अंदर वो नंबर खुद नहीं आता जो बाउंड्री पे हो तो ये थी डोमेन इस फंक्शन की अब मैं इसी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करूंगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी अब आप जानते हैं कि इस तरह के फंक्शंस की मैंने आपको रेंज बताई थी कि जब भी स्क्योर रूट वाले फंक्शंस होते हैं उसके अंदर डोमेन में से हम वो नंबर आउट कर देते हैं जो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव नंबर्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उन नंबर्स को डोमेन से हटा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये जो सिलेक्टेड डोमेन है ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो पुट कर सकती है और जीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर्स आंसर में जनरेट कर सकती है नेगेटिव नंबर जनरेट नहीं कर सकती तो इसकी जो रेंज बनती है जीरो से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है जीरो भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि माइनस पुट करने पर आंसर जो है वो जीरो अब देखिए ये थी डोमेन ऑफ एफ ओफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ओफ एक्स लेकिन हमने लिखनी थी इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज अभी अभी हमने सीखा था कि जो फंक्शन की डोमेन है उसके इनवर्स के लिए रेंज बन जाएगी जो फंक्शन की रेंज है उसके इनवर्स के लिए क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनेगी जो इसकी रेंज है यानी जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कह दें इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी यानी जो इसकी रेंज थी और बिल्कुल इसी तरह यानी ये इसके साथ अटैच कर दें और इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो रेंज ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनेगी वो जो इसकी डोमेन थी अब इसकी डोमेन क्या थी माइनस टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये थी जी इसकी डोमेन तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह बगैर इनवर्स फाइंड आउट किए यानी इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर हमने किसी भी फंक्शन के इनवर्सिस की डोमेन और रेंज जो है वो कैलकुलेट कर ली है इसको अच्छी तरह देखें मैं इसका सेकेंड पार्ट जो है उसकी तरफ मूव करता हूँ जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट एंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इस फंक्शन के अंदर भी यही हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि इसका इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर हम इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज पे बात करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए हमें इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखनी पड़ेगी फिर उसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसकी डोमेन क्या है देखें मैंने समझाया था आपको कि जब भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस फंक्शन का किसी ना किसी नंबर पे अनडिफाइन होने का चांस है तो रियल नंबर्स में से वो नंबर आपने आउट कर देना है निकाल देना है एक्सक्लूड कर देना है तो ऐसे फंक्शन की बज दफ़ा तो डोमेन सामने लिखी होती है इसमें उसने खुद मैंशन कर दिया कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री यानी x माइनस थ्री नहीं होना चाहिए इसके अलावा कोई भी रियल नंबर 
अगर आप इसकी जगह पुट कर दें तो इसके फंक्शन को अनडिफाइन नहीं किया जा सकता सिर्फ एक नंबर ऐसा है माइनस थ्री जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है उसके अलावा इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक या इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक आप जाएँ किसी भी नंबर पर यह फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन लिखना इंतहाई आसान है तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इसकी डोमेन क्या बनती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस माइनस थ्री सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस थ्री आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं या दूसरा अंदाज जो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव मेथड उसमें भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस थ्री यानी तमाम रियल नंबर्स सिवाय माइनस थ्री के ठीक है जी तो उसके बाद इसकी हम रेंज पे बात करते हैं इसकी रेंज में हम देखते हैं कि इसकी रेंज में कौन कौन से नंबर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं तो रेंज ऑफ f ऑफ x तो है हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करनी है जी स्टूडेंट तो इसकी रेंज पे बात करते हैं तो इसकी रेंज जो है आप देखें कि इस फंक्शन के अंदर कौन सा नंबर प्रोड्यूस नहीं हो सकता अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप ज़ीरो प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर ऐसा आप थ्री को असाइन नहीं कर सकते सॉरी इस फंक्शन के अंदर जिससे इसके अंदर ज़ीरो प्रोड्यूस हो अगर आप माइनस थ्री पुट करते हैं तो वन ओवर जीरो अनडिफाइन होता है इसलिए माइनस थ्री तो डोमेन का हिस्सा ही नहीं है तो इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसके अंदर जीरो प्रोड्यूस कर सके बाकी आप पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे पॉजिटिव नंबर जनरेट होंगे नेगेटिव पुट करेंगे नेगेटिव नंबर जनरेट होंगे लेकिन जीरो वाहिद नंबर है जो इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं किया जा सकता ये पार्ट नंबर थ्री है आपके क्वेश्चन बुक का मैंने पार्ट नंबर टू लिख दिया था तो पार्ट नंबर थ्री है तो मैं बात कर रहा था कि जीरो जो है वो इसकी रेंज में कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता तो इसलिए इसकी जो रेंज बनेगी इसकी जो रेंज बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो के जीरो के अलावा तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं लेकिन जीरो प्रोड्यूस नहीं हो सकता तो इसी तरह अब मैंने इसके इनवर्स की जब डोमेन और रेंज लिखनी होगी तो ये जो डोमेन इसकी है उसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी और जो इसकी रेंज है इसके इनवर्स की क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी तो लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इसको इसके साथ जोड़ दें ये लाइंस आपने नहीं लगानी आपको समझाने के लिए ये लाइंस मैं लगाता हूँ कि भाई ये जो रेंज है उसकी इनवर्स की क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी तो इसकी डोमेन क्या बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो जो है वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो और बिल्कुल इसी तरह इसकी जो रेंज बनेगी यानी एफ इनवर्स की रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या बनेगा वो ये बन जाएगी यानी उसके अंदर आपके पास ये माइनस थ्री जो है वो जनरेट नहीं होगा तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री दोनों अंदाज हैं आप जिसमें मर्जी लिख लें तो ये थी थर्ड पार्ट की यानी इस फंक्शन की इनवर्स की डोमेन और रेंज तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ जी स्टूडेंट पार्ट नंबर फोर मैंने चूज़ किया है एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है पार्ट नंबर थ्री आप लोग करेंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे मैं उसे सॉल्व कर दूंगा तो पार्ट नंबर फोर मैंने आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव होल स्केयर विद एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव अब देखें जब भी इस तरह की कोई कंडीशन सामने लगी हो इसका तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है हमें क्या फ़ायदा होता है कि इसकी डोमेन ये मैंशनड है हालांकि इस फंक्शन की डोमेन देखा जाए तो पूरे के पूरे रियल नंबर्स बन सकती हैं क्योंकि जो डोमेन कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था कोई भी फंक्शन जिसके ऊपर रेडिकल साइन ना हो और उसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना हो उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं यानी पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट ये पूरी लाइन इसके अंदर पुट की जा सकती है लेकिन यहाँ पर उसने खुद रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जब उसने खुद रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हम बाउंड हो गए हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम फाइव और उससे ग्रेटर नंबर्स पुट कर सकते हैं उससे फाइव से स्मॉलर नंबर्स पुट नहीं कर सकते पांच और उससे बड़े नंबर फाइव भी शामिल होगा और उससे ग्रेटर नंबर्स जितने भी हैं वो इसके अंदर इसके डोमेन का हिस्सा बनेंगे चूंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है अदरवाइज अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो इसकी डोमेन में क्या लिखता सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तो इस 
रिस्ट्रिक्शन के बाद यही इसकी डोमेन बनेगी तो इसकी डोमेन लिखने का तरीका देख लें डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब देखें फाइव से बात स्टार्ट हो रही है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव फाइव से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है जब ग्रेटर देन का साइन होता है इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है यानी पॉजिटिव नंबर की ग्रेटर देन का साइन का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है बात चल रही है और चूंकि फाइव शामिल है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दी अगर ऐसे होता यानी एक्स इज ग्रेटर देन फाइव होता फिर मैं यूँ लिखता यानी फाइव से ग्रेटर नंबर फाइव इंक्लूड ना होता लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है इसलिए इसको हम इस तरह लिखेंगे कि फाइव और उससे ग्रेटर नंबर्स ठीक है जी तो इसकी रेंज पे मैं बात करता हूँ रेंज इसकी ज़रा ख्याल से समझ लीजिए कि इस तरह के फंक्शंस की रेंज जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी अब इसकी रेंज के अंदर आपको डोमेन पुट करके देखना होगी यानी इसकी रेंज में एक तो आपको ये पता लग गया कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता इस स्क्वायर की वजह से और नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे वो आपकी डोमेन फैसला करेगी आपकी डोमेन का पहला नंबर है फाइव तो मैं इसके अंदर अगर फाइव पुट करूँ एफ ऑफ फाइव क्या बनेगा फाइव माइनस फाइव का होल स्क्वायर यानी के ज़ीरो तो आपकी डोमेन में जो पहला नंबर प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ज़ीरो अब जीरो के बाद नंबर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि आप इसके अंदर नंबर एक तो पॉजिटिव पुट कर रहे हैं अगर आप नेगेटिव कर भी रहे होते तो ये स्केयर उनको क्या कर देता पॉजिटिव कर देता इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है देखें ज़ीरो से उसके बाद आप फाइव के बाद फाइव पुट करें फाइव पुट करें फाइव जो भी नंबर पुट करते जाएंगे आंसर ज़ीरो से ग्रेटर ही आएगा क्योंकि वो नंबर जो आप पुट करेंगे वो फाइव से ग्रेटर होगा तो इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो से ग्रेटर हो जाएगा तो नंबर ज़ीरो से ग्रेटर होना शुरू हो जाएगा तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है ज़ीरो से और कहाँ तक जाती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी रेंज जाती है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस तरह के फंक्शन जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड की गई हो उसकी रेंज के लिए भी उसका पहला नंबर डोमेन का पुट करना ज़रूरी होता है तो ये थी आपके पास एफ ओफ एक्स की डोमेन और एफ ओफ एक्स की रेंज अब आपने इनके इनवर्सिस की डोमेन रेंज लिखनी है तो वो बहुत ही आसान है कि आपने कि आपने जस्ट ये लिखना है कि डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जो उसकी रेंज थी एफ की वो इसकी डोमेन बना दें तो ये क्या बनेगा ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनी ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनी तक इसकी क्या बन गई एफ इनवर्स की डोमेन बन गई और इसकी जो रेंज बनेगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या बनेगी जो इसकी डोमेन थी इसको इसके साथ जोड़ दें तो वो थी हमारे पास फाइव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फाइव से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज बन गई और जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके इन्वर्स की क्या बन गई डोमेन बन गई तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह बगैर इन्वर्स फाइंड आउट किए किस तरह बगैर इन्वर्स फाइंड आउट किए हमने फंक्शंस की डोमेन और रेंज जो है वो कैलकुलेट कर ली है इसका एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है पार्ट नंबर थ्री टू जो है वो आपके लिए छोड़ा है तो उसको आप घर पर ट्राई करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे जी स्टूडेंट एक एग्जाम्पल है आपके बुक के पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर थ्री के नाम से एक एग्जाम्पल है वो भी इसी टॉपिक की है जिसके अंदर विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड एज उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है तो एक एग्जाम्पल जो कि सॉल्व है आप लोगों के लिए मैंने छोड़ी और एक पार्ट यानी पार्ट नंबर टू जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा इसको घर पर बैठ के ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को बार बार कीजिए और पीछे से भी रिवियन करते रहिए ताकि पिछले सवाल भी आपको याद रहें तो इन अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज